அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு சுவை மிக சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி சன்மிக் ஹல்வா இது ரவா வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால நீங்க நம்ம சேனல புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சுவை மிக சமையல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் கத்துட்டு இருக்கு ஒரு பாத்திரத்துல இரநூறு கிராம் ரவை எடுத்துக்கிறேன் இத மூணுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃபிளேம்ல வறுத்து விட்டுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எந்த கப்ல ரவை எடுத்தோமோ அதே கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க அதே கப்ல மூணு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து இந்த சக்கரையோட சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஹாஃப் தேங்காயில இருந்து பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மூணு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்தாச்சு சக்கரை தேங்காய் பால்ல நல்லா கரையிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கலருக்காக கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முட்டையோட வெள்ளை கருவை நல்லா பீட் பண்ணிட்டு இதுல சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கலர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நான் இன்னொரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் சுகரோட டேஸ்டை என்ஹென்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் டஸ்ட் எதுவும் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சாச்சு வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவை கூட நம்ம தேங்காய் பால் மிக்ஸ இதுல சேர்த்துக்கலாம் கட்டிகள் எதுவும் இல்லாம இத நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மீடியம் பிளேம் வச்சு இத கிளற ஆரம்பிங்க கைவிடாம கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா கட்டி விழுந்துரும் இத நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இத கிளறி இருக்கேன் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிக்குது 7 minutes இத குக் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ்வை லோ ஃபிளேம்ல வச்சு கிளறிக்கோங்க இது கூட அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கோகோனட் ஆயில் சேர்க்கறதுனால இதோட டேஸ்ட்டும் ஸ்மெல்லும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு கோகோனட் ஆயில் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் கீ கூட சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்து கிளறிக்கலாம் கோகோனட் ஆயில் எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இது நல்லா சுருண்டு பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வர்ற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ல கோகோனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஹல்வாவை இந்த பிளேட்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டில பேக் சைடு கோகோனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்துல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு வறுத்து விட்டுக்கோங்க ரவையோட கலர் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்து விட்டுக்க போறோம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவைய ஹல்வா மேல இந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கோங்க நம்ம நார்மலா ரவை வச்சு பாயாசம் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா கேசரி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் யாருமே ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரவை தூவி விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்பதான் ஹல்வா கூட ரவை நல்லா செட் ஆகும் இது பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா பீஸ் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா கம்ப்ளீட்டா ஆறிடுச்சு இப்போ இத பீஸ் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்ல வேணுமோ அந்த ஷேப்ல நீங்க பீஸ் போட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி சன்மிக் ஹல்வா ரெடி ஆயிருச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வேறொரு ரெசிபி கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்